कैपिटल ऑफ एम नाइनटी फोर नंबर वन म्यूजिक स्टेशन আমি প্রথমেই যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি সেটি আমার ছোট খালামনির সাথে হয়েছে আমার ছোট খালামনি চার বছর আগে চিটাগং থাকত তো তখন তার সেকেন্ড বেবি হয় এবং সেটাও হচ্ছে মেয়ে হয় তো তার দুইটা প্রথম দুইটা সন্তানই তার মেয়ে ছিল তো যখন তার ছোট মেয়ে হয় তার শাশুড়ি খবর পেয়ে সাথে সাথে চিটাগং চলে আসে আর তখন আমার খালু কঙ্গোতে ছিল মিশনে যার জন্য তার আমার খালামনির শাশুড়িকে আসতেই হয়েছিল তো আমার ছোট খালামনির শাশুড়ি আসার পরে সে একটুকু খুশি ছিল না কারণ তার ছোট পরের সন্তানও মেয়ে হয়েছে তো সে প্রথম দুই মাস সে ছিল ভালোই ছিল তো দ্বিতীয় মাস থেকে সে বাইরে যাওয়া স্টার্ট করছে আমার খালামনি যখন ঘুমাতো সে বাইরে যেত তো আমার খালামনি জিজ্ঞেস করতো যে মা আপনি কোথায় যান তো সে বলতো যে আমি তো নিচে মাজারে যাচ্ছি মানত করার জন্য তোমার নতুন নতুন বাচ্চা হয়েছে তো গেল যাওয়ার পরে সে এক মাস পরে সে আমার খালামনিকে একটা তাবিজ দেয় যে এই তাবিজটা পড়ো তোমারও ভালো হবে তোমার সন্তানের জন্যও ভালো হবে তো ছোট খালামনি ভালো মনে হয় করে তাবিজটা পরে এবং পড়ার দুই সপ্তাহ পর থেকেই খালামনি অনেক বেশি পরিমাণে সিক হয়ে যায় মানে একশো তিন চারের মতো জ্বর আসে বাচ্চারও সেম অবস্থা অনেক বেশি জ্বর কিছু খেতে পারে না বমি হয় শরীর দুর্বল হয়ে যায় তো এক পর্যায়ে দেখা যায় যে বাচ্চার যখন চার মাস আর আমার খালামনিও তখন প্রেগনেন্সির পরের চার মাস একদম বিছানায় শুয়ে পড়ে উঠতেই পারে না এমন অবস্থা তো তখন আমার নানু আমার নানাকে বলছে যে মেয়েটার এমন অবস্থা তুমি চলে যাও যে দেখে আসো মেয়েটার এরকম অবস্থা কেন তো আমার নানা আসে আসার পরে তো দেখছে যে খালামনির অনেক শরীর খারাপ তো নানা বাজার করে খাবার দাবার খাওয়িয়ে দেয় সব কিছুই করছে কিন্তু তারপরও সুস্থ হচ্ছে না অনেক ডাক্তারও দেখানো হয় তখন কিন্তু সে কোনোভাবে সুস্থ হচ্ছিল না তো হঠাৎ একদিন আমার নানা খেয়াল করলো যে আমার খালামনির বাম হাতে ইয়াতে হচ্ছে একটা তাবিজ বাঁধা ছিল তো জিজ্ঞেস করলো যে এটা কিসের তাবিজ তো আমার খালামনি বলছে এটা আমার শাশুড়ি দিল তো এর জন্যই পড়েছি বাচ্চারও ভালো হবে আমারও ভালো হবে তো দেওয়ার পরে পরে বলতে আচ্ছা ঠিক আছে তাবিজটা আমাকে কালকে একটু দিও আমি একটু দেখে নিয়ে আসব তো আমার নানা ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় মাগরিবে রাজানোর সময় বাইরে যায় তো বাসার পাশে যে মাজার ছিল ওইখান থেকে সেম একটা তাবিজ নিয়ে আসে পুরা খালি একটা তাবিজ ওই তাবিজটা আমার খালামনির হাতে পরে দেয় আর ওই তাবিজটা নিয়ে তার পরের দিনই আমার নানা যায় হচ্ছে মাজারে যাওয়ার পর এখানে হুজুরকে দেখায় তো বলছে যে এই তাবিজের সমস্যা আছে এই তাবিজ কারো কাছে থাকলে তার সমস্যা হবে তো এটা শুনে আমার নানা তো বলতেছে যে তো তাবিজটা খারাপ তো এটা কোথেকে আসলো না আসলো বা এর এটা ঠিক করার উপায় কি আমার মেয়ে যে অসুস্থ হলো তখন হুজুর বলছে যে এটা যার কাছ থেকে করা হয়েছে তাকে দিয়ে এটা ভাঙাতে হবে তো জিজ্ঞেস করার পর পরে বলতেছে যে তাহলে এটা কাকে দিয়ে করানো হচ্ছে আমি বুঝবো কিভাবে পরে বলছে যে এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা শ্মশান ঘাট আছে ওইখানে এক মহিলা থাকে সে এরকম কাজকর্ম করে তো গেল আমার নানা ওইখানে যাওয়ার পরে মহিলাকে পায় না একদিন দুই দিন করে করে প্রায় দুই তিন সপ্তাহ পরে আমার ইয়াকে পেয়েছে ওই মহিলাটাকে পেয়েছে আর ততদিন আমার নানা ওই তাবিজটা আমার খালামনিকে আর পড়ায় নাই আমার নানার কাছেই রেখেছিল কিন্তু ওই দিকে আমার নানা হঠাৎ করে তার এরকম জ্বর হওয়া কাশি হওয়া স্টার্ট হয়েছে তো ওই মহিলাকে দেখানোর পরে মহিলা বলতেছে যে না এটা তো আমার কাছ থেকে কেউ নেয়নি পরে বলতেছে যে না আমি জানি আপনি এনেছেন এখন বলে না হলে আপনাকে আমি পুলিশে ধরাই দেব যখন এরকম ভয় দেখিয়েছে আমার নানা তখন সে তাবিজটা খুলল খোলার পরে দেখে একটা কাগজ কাগজের মধ্যে কিছু মন্ত্রর মতো লেখা ছিল সুরা টাইপের আর একটা দাঁত ছিল একটা চুল ছিল আর কিছু ছাই ছিল তো জিজ্ঞেস করলো এটা কেন তো পরে বলতেছে যে আমার কাছ থেকে একজন মহিলা আসছে আসার পরে বলছে যে তার বউ সমানে হচ্ছে কি মেয়ে বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে তার ছেলের বউ তো সে তার জন্য এটা নিয়ে যেতে চাচ্ছে তাকে মেরে ফেলবে 
আর বাচ্চাটাও যাতে মারা যায় তো যখন এটা শুনলো আমার নানা বলছে যে মহিলাটি কি এরকম ছিল দেখতে তো বলছে যে হ্যাঁ এরকমই ছিল মহিলাটা দেখতে তো ওই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো যে এটা ঠিক করার উপায় কি তখন সে বলছে যে এটা এটা ওই মহিলার যাকে যার জন্য করা হয়েছে তার কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে তো আমার নানা আবার বাসায় গেল গিয়ে সে আর একদিনও থাকে নাই খালামুনি বাসায় সে আবার আমার নানো বাড়িতে চলে আসছে গ্রামের বাড়িতে আসার পরে হচ্ছে গিয়ে দুই দিন তিন দিন রাখছে রাখার পরেও নানা শিওর হতে পারছিল না যে ওই মাটির নিচে পুঁতে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে কি না তো আমার নানা আবার হুজুর দেখালো দুই তিনজন সবাই বলছে যে হ্যাঁ এটা মাটির নিচেই আ করতে হবে তো মাটির অনেক বেশি গভীরে দিতে হবে যাতে এটা বের না করা যায় তো আমার নানা তিন চার দিন সময় নিয়ে মাটি অনেক গভীর করে ক্ষুদার পরে পরে হচ্ছে গিয়ে ওইখানে তাবিজটা ফালিয়ে দিয়েছে দিয়ে ওটা একদম ঢেকে দিয়েছে ঢেকে ওই জায়গাটা একদম মানে ওই যেই জায়গাতে হচ্ছে ইয়া করেছিল ওই জায়গাটা পুড়ে দিয়েছে যাতে ওখানে কেউ কোনো গাছ পর্যন্ত লাগাইতে না পারে তো হুজুরের সাথে কথা বলছে পরে আর কি বলল যে ওই দাঁত আর চুল ছাই এটা হইতেছে কি দেখা যায় কি যে কোনো হিন্দু যারা থাকে ওদের অনেকেরই খারাপ আত্মা হয় তো কেউ যদি যে তারা মারা যাওয়ার সাথে সাথে এটি কালেক্ট করে ফেলে যারা এরকম কালো জাদু করে কালেক্ট করে ফেলে এবং তারা চাইলেই ওইটা প্রসেস করে মানুষকে মেরে ফেলতে পারবে তো সেটাই করেছিল যে আমার খালামুনি যাতে মারা যায় তার বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা আছে সেও যাতে মারা যায় তো কোনো হাতে নাতে কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে কেউ এখন পর্যন্ত আমার খালামুনি শাশুড়িকে কেউ কিছু বলতে পারে নাই এর পরের ঘটনাটি রিসেন্টলি আমার সাথেই হয়েছে এটা হচ্ছে সিলেটে আমরা তালতলা একটা জায়গায় থাকতাম ওই বাসায় তো ওই বাসায় আমরা প্রায় টোটালি গিয়ে সাড়ে তিন বছর থেকেছি কিন্তু তিন বছর আমরা ছিলাম একটা ওই বাসায় তিনতলায় তো তিনতলায় বাসায় থাকতাম তো দুতলায় থাকতো হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাসার মালিকের বোন তো মালিকের বোন হঠাৎ করে আমাদের কাছে নোটিস এসেছে যে মালিকের বোন আমাদের আমরা যে ফ্ল্যাটটায় থাকতাম তিনতলায় ওই ফ্ল্যাটটা তারা কিনে ফেলেছে তো আমরা যাতে শিফট করে দুতলায় চলে যাই আর তারা হচ্ছে গিয়ে তিনতলায় আসবে তো আমাদের ওই বাসা থেকে সুযোগ সুবিধা ভালো ছিল সব দিকে আসা যাওয়া করার তো ওই কারণে আমরা ওই কথা ভেবে দুতলাতে চলে যাই ওইটা হচ্ছে আমরা এপ্রিল মাসের দিকে যাই দুতলায় যাওয়ার পরে তখনও কোনো সমস্যা হয় না এপ্রিল মে জুন পর্যন্ত ভালোই ছিল তো জুনের লাস্টের দিক থেকে কিছু মানে আজ খুবই ঘটনা ঘটতে থাকে যেমন মানে সব সময় মানে আমার সাথে যেটা হতো যে আমি বসে আছি আমার কাছে সব সময় মনে হতো যে আমার আশেপাশে কেউ আছে হয়তো বা রুমে কেউ নাই কিন্তু তারপরেও মনে হতো যে আছে আম্মু তখন বাইরে যেত তো বাইরে গেলে দেখা যেত আমি দুপুরবেলায় স্কুল থেকে এসে ঘুমাতাম তো ঘুমাইলে মনে হতো আমার পাশে কেউ শুয়ে আছে বা মানে খাটের মাথার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়ে আছে বা পায়ের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তাকালে দেখা যেত কি যে কেউ নাই তো এরকম চলছিল তো জুলাইয়ের দিকের মন মাঝামাঝি এরকম অবস্থা যে আমি একটা জিনিস কোথাও রেখে গেছি আমার একদম স্পষ্ট খেয়াল আছে যে আমি এখানে রেখে গেছি কিছুক্ষণ পরে এসে দেখতাম যে এখানে নাই বা আমার অনেক জিনিস চুরি হওয়া স্টার্ট করছিল তো আমরা ফার্স্টে ভাবছিলাম যে কাজের মেয়ে মনে হয় কিছু চুরি টুরি করেছে তো একজনের উপর তো সরাসরি ব্লেমও দেওয়া যায় না তো তারপরও হচ্ছে গিয়ে তার জিনিস চেক করলাম সে আসলে এরকম কিছু করেও নাই তো ওইখানে ওই পর্যন্তই ছিল তো আগস্টের দিকে একটা ঘটনা ঘটেছে এরকম যে আমি ড্রয়িং রুমে বসেছিলাম তো ড্রয়িং রুম থেকে আমাদের বেডরুম প্রায় বিশ ত্রিশ হাত দূরে ছিল এত বড় বড় ছিল রুমগুলো তো ড্রয়িং রুমের পাশেই ছিল আমার স্টাডি হল তো স্টাডি হল দিয়ে হচ্ছে একটা কমন ওয়াশরুম ছিল তো কমন ওয়াশরুমে যেতে হলে স্টাডি হল হয়ে যেতে হয় এবং ড্রয়িং রুমে যদি কেউ বসে থাকে সে দেখতে পারত তো আমি একদিন বসে এরকম দুপুরবেলায় টিভি দেখছি তো আমার কাছে হঠাৎ করে মনে হলো যে স্টাডি হল থেকে কেউ দৌড় দিয়ে ওয়াশরুমে গিয়েছে তো বাসায় তখন ওই দিন কেউ ছিল না আমি ছিলাম আমার ভাই আর কাজের মেয়ে ছিল তো আমি ড্রয়িং রুমে টিভি দেখছিলাম আর আমার ভাই আর কাজের মেয়ে হচ্ছে বেডরুমে টিভি দেখছিল 
তো আমার কাছে মনে হলো যে হ্যাঁ হয়তো বা কাজের মেয়ে বা আমার ভাই মনে হয় দৌড়ে ওয়াশরুমে গিয়েছে তো অনেকক্ষণ বসেছিলাম প্রায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত দেখি ওয়াশরুম থেকে কেউ বের হচ্ছে না কিন্তু আমার একদম স্পষ্ট খেয়াল আছে যে কেউ দৌড় দিয়েছে তো কিছুক্ষণ পরে আমি উঠলাম আধা ঘন্টা পরে উঠে ওয়াশরুমে গিয়ে দেখি যে ওয়াশরুমে কেউ নাই তো তখন আমার কাছে লাগলো যে এটা কিভাবে সম্ভব আমি তো একটু আগে দেখলাম কে জেনে দৌড় দিয়ে ঢুকলো তো আমি সাথে সাথে গেলাম গিয়ে আমার ভাইকে আর কাজে মেয়েকে জিজ্ঞেস করছি যে তোমরা কি কেউ ওয়াশরুমে গিয়েছিলা পরে ওরা বলতেছে যে না আমরা তো ওয়াশরুমে যাই না আমরা তো এখানে বসে টিভি দেখছি তো আমি আমার সাথে মজা করছো ভয় দেখাইতে চাও আমাকে তোমরা ওয়াশরুমে গিয়ে এখন পর্য এখানে আবার চলে আসছো আমাকে ইয়া না করে ভয় দেখাচ্ছ তো ওরা বলতেছে যে না সত্যি আমরা যাই নাই গেলে তো তোমরা দেখতা আমাকে আর আমরা দৌড় দিয়ে যাবো কেন গেলে তো আসতেই যেতাম পরে ভেবে দেখলাম যে না আসলে ঠিক আছে যে ওরা এরকম করবে কেন তো তারপরে আমার কাছে ওই দিন একটু কেমন জানি লাগছিল তো আম্মু বাসায় আসছে আসার পরে সন্ধ্যাবেলায় আমি আম্মুকে বলছি যে আম্মু আজকে তো আমার সাথে এরকম এরকম হয়েছে আর এর আগেও আমার কাছে লাগতো যে কেউ আছে সব সময় আমার কাছে দাঁড়িয়ে একা থাকলে আমার কাছে এরকম মনে হতো পরে আম্মু যে কথাটা উত্তর দিল যে তোমার সাথেও এরকম হয় তো আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার সাথেও হয় মানে কি তোমার সাথেও হয়েছে পরে বলছে যে হ্যাঁ তোমরা যখন বাসায় কেউ থাকো না কাজের মেয়েটার নাম ছিল মাহমুদা মাহমুদা কাজ করে আমি শুয়ে থাকলে মনে হচ্ছে সবসময় আমার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়ে থাকে আমার অনেক জিনিস আমি খুঁজে পাচ্ছি না তো পরে বলতেছে তাহলে তো জিনিসটা দেখতে হয় তো আব্বু আসছে রাত্রেবেলায় আসার পর আব্বুকে বললাম যে আব্বু আম্মুর সাথে এই টাইপের কিছু সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে আমার সাথেও হয়েছে তো বাসাটা দেখানো উচিত কাউকে তো আব্বু মজা করে উড়িয়ে দিয়েছে যে না এরকম কিছুই হয় না তোমাদের মনের ভুল এই সেই তো তারপর আগস্টের দিকে ওইদিকে ছিলাম তো সেপ্টেম্বরের দিকে ফার্স্ট উইকের দিকে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে যে আব্বু ড্রয়িং ইয়াতে আব্বু হচ্ছে কি শুয়েছিল বেডরুমে ঘুমাচ্ছিল আর আমরা সবাই আব্বু আম্মু আমি ভাই আমরা সবাই ছিলাম ড্রয়িং রুমে তো হঠাৎ করে আব্বু জোরে চিৎকার দিয়েছে যে তোর না শান বলে তো আসলাম সবাই আসছি আসার পরে আব্বু বলতেছে যে তোমরা এখানে কে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে তো বলছে যে আমরা তো কেউ দাঁড়িয়েছিলাম আমরা সবাই ড্রয়িং রুমে ছিলাম তা বলছে যে না এখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল তোমরা কি কেউ আমাকে ভয় দেখাইতে যাচ্ছ কি না যে বা প্রমাণ করতে চাচ্ছ কি না আসলে ভূত আছে আম্মু বলতেছে যে না ওরা তো কেউ ছিল না ওরা সবাই আমার সাথেই ছিল আর আমি তো মিথ্যা কথা বলবো না আমার সাথেই ছিল এখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল না তো তখন কি আব্বুরও মনে হলো যে না কিছু একটা আসলে থাকতে পারে তো আমরা সাথে সাথে বাসায় বাসা ছাড়া নোটিস দিয়ে দিয়েছি যে ও চলে যাব অন্য জায়গায় এবং অন্য জায়গায় বাসা ঠিকও করে ফেলেছি তো পরে আমার জানতে পারলাম যে দুতলায় তো হচ্ছে কি আমাদের ওই যে মালিকের বোন থাকতো তো মালিকের বোনের দুই তিনবার মিসক্যারেজ হয় তো এবং একবার বা দুইবার সে নিজে থেকে অ্যাবর্শন করে যার জন্য ওই হুজুরের কাছে আমরা একটা জিজ্ঞেস করলাম যে এটার জন্য কোনো সমস্যা হয় কি না তখন হুজুর বললো যে অ্যাবর্শন করলে বা মিসক্যারেজ করলে অনেক সময় বাচ্চাগুলো দেখা যায় যে একটা মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে বয়সটা তার থাকার কথা সেই বয়সের রূপ নিয়ে জিনের মতো খারাপ জিন হিসেবে এসে এরকম কাজ করে কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করে তো এগুলো শোনার পরে আমরা সাথে সাথে বাসা ছেড়ে অন্য বাসায় শিফট হই আর তখন গিয়ে আমরা জানতে পারি যে মালিকের বোন যে তাদের সাথে ওই সেম সিচুয়েশনগুলো হচ্ছিল দেখেই তারা ওই বাসা ছেড়ে আমাদের বাসায় চলে আসছিল ও মানে বাসা এক্সচেঞ্জ করে ফেলছিল তারা এবারে ঘটনাটি আমার সাথে ঘটেছিল ক্লাস ওয়ানে থাকতে তখন আমরা সিরাজগঞ্জ থাকি তো সিরাজগঞ্জে আমি যে স্কুলটা পড়তাম জুয়েলস অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল তো ওই স্কুলে আমাদের একটা ইয়া ছিল যে স্কুল শেষে চারটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আমাদেরকে স্কুলেই কোচিং করা লাগবে ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত ছিল এটা তো প্রতিদিনের মতো চারটার দিকে গিয়েছি তো আমাদের চারটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ক্লাস হতো আমরা ওয়ানের স্টুডেন্ট তো আমাদেরকে হচ্ছে মাঝখানে আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটা ব্রেক দিত তো ওই ব্রেকে আমরা সবাই অনেক কিছু খেতাম বা হচ্ছে খেলতাম 
তো প্রতিদিনই আমরা হচ্ছে গিয়ে লুকোচুরি খেলতাম তো ওই দিন আমরা সেম লুকোচুরি খেলছি তো স্কুলটা যে জায়গায় ছিল তার একদম লাস্টের যে দুইটা রুম ছিল ওই দুইটা রুম কখনো কোনো ক্লাস হতো না বলতে গেলে পরিত্যক্তই ছিল রুমটি তো ওই রুমে গিয়েছি আমরা যাওয়ার পরে লুকাইতে যাব আমি আর আমার এক ফ্রেন্ড ছিল তো দেখছি যে একটা রুমে লাইট জ্বালানো ছিল তো ওই রুমে আমরা ঢুকবো লুকানোর জন্য তো হঠাৎ করে দেখি যে লাইটগুলো ফিউজ হয়ে গেলে যেরকম অন অফ হয় ওই রকম অন অফ হচ্ছিল আর রুমে একটা চেয়ার ছিল কাঠের তো কাঠের চেয়ারে মনে হচ্ছিল যে একটা লোক সাদা জুব্বার মতো এরকম পড়ে আছে সে বসে আছে ওটার মধ্যে আর তার মাথা একদম প্যাট পর্যন্ত ঢাকা ছিল আর একটা কালো জুব্বা পরে একটা লোক সে একদম ঘুমটা টুমটার মতো দেওয়া মাথা মুখ কিছু দেখা যাচ্ছে না সে মনে হয় বাড়ি দিচ্ছে ওই সাদা ইয়া পড়া লোকটাকে আর ওটা একদম পূর্ব সাইডের দিকে মুখ করে ঘোরা ছিল তো ওইটা পোড়াটা দেখেছে একটা ছায়ার মতো যে একদম স্পষ্ট স্পষ্ট মানে ছায়া ছায়া ছিল তো দেখে তো আমি আমার ফ্রেন্ড অনেক বেশি পরিমাণে ভয় পেয়ে গেছি ছোট ছিলাম তো আমরা দৌড়ে চলে আসছি এসে সবাইকে বলছি যে এখানে কিছু একটা আছে চলো যাই দেখে আসি কি তো সবাই একসাথে গেছি তো ওখানে কিছু ছিল না লাইটটা তখন একদম ঠিক হয়ে গেছিলো তো ওই দিনের পরে আমরা অনেক দিনই স্কুলে যাই নাই তিন চার দিন স্কুলে যাইনি তো তিন চার দিন পর স্কুলে গেলাম স্কুলে যাওয়ার পরে তখন হচ্ছে কি আমাদের সিনিয়র ক্লাস থ্রিতে পড়তো এক ভাইয়া তখন তারা বলছে যে তারাও ওই রকমই কিছু একটা দেখেছে তো পরে আস্তে ধীরে শোনা গেল যে এই টাইপের জিনিসগুলো ভৌতিক কিছু জিনিস স্কুলে হচ্ছিল সেটা সবাই মোটামুটি দেখতে পারছে কিন্তু লজ্জার কারণে কেউ কাউকে বলে নাই যে সবাই পাগল ভাববে বা ভাববে যে বানিয়ে বানিয়ে বলছে তো এর জন্য কোনো ইয়া হয়নি কথাবার্তা কেউ কিছু বলে নাই কাউকে পরে দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা সবাই আর কি একটা ইয়া করলাম প্রিন্সিপালের সাথে কথা বললাম তো প্রিন্সিপাল তো বলছে যে না এরকম কিছু হয় না এখানে এরকম তোমরা বদনাম করতে যাচ্ছ স্কুলকে তো পরে হচ্ছে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হয় ওটার তো খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে স্কুলটা যেই জায়গাটার উপর করা হয়েছিল যে জমিটার উপর জম ওই জমিটা ছিল হচ্ছে গিয়ে লাশ কাটা যে ইয়াগুলো তাদের কবরস্থান মানে যারা সুসাইড করতো বা যাদের পোস্টমর্টাম হতো তাদেরকে ওই ওই জায়গাটাতে কবর দেওয়া হতো এবং ওই জায়গাটায় আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল কিনে এবং ওইখানে স্কুল করে যার কারণে এই ভৌতিক জিনিসগুলো হয় যে এরকম কারণ খারাপ জিন আছে সেটা তো আমরা মোটামুটি সবাই মানি এবং ওই খারাপ জিনগুলাই এই ধরনের কাজগুলো করছিল আর এরপর থেকে আমি ওই ঘটনার পর থেকে আমি টানা চার বছর কিছু ভৌতিক স্বপ্ন দেখতাম মানে যেমন হচ্ছে ক্লাস ফোর ফাইভ পর্যন্ত আমি এরকম খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখতাম মানে মা ফজরের রাজানের পরই আমি টানা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা এরকম দেখে ঘুম ভেঙে যেত আমার তখনই তা আমি বুঝতে পারছি যে আজান দিচ্ছে ঠিক ওই টাইমটাতে আমি স্বপ্নটা দেখতাম আর স্বপ্নটা দেখে ভয়ে ঘুম ভেঙে যেত তো আমি আমার দাদির সাথে এটা শেয়ার করেছি যে দিদা আমার সাথে এরকম হচ্ছে কি করব। তখন আমার দাদি বলল যে তোমাকে আমি পানি পড়া দিচ্ছি পানি পড়াটা রোজ ঘুমাতে যাওয়ার আগে খাবা আর কিছু কালমা বা কিছু সুরা বলে দিল ওইটি পরে শুবা তাহলে কিছু হবে না তো আমি এরকম কন্টিনিউয়াস দুই বছর চালিয়ে যাই তো সেভেন থেকে আমি এই ভৌতিক স্বপ্নগুলো দেখা একদম বন্ধ করে দিই কোনো সমস্যা হচ্ছিল না হঠাৎ করে আবার হচ্ছে যখন যেমন রিসেন্টলি যে সিলেটে যে ঘটনাটা ঘটেছিল আমার আগের বাসায় ওই ঘটনার পরে আমি আবার টানা এক দেড় বছর এরকম স্বপ্ন দেখে দেখেছি এবং তখন আমি আবার এই যে এখন পানি পড়া খাই বা পানি পড়া সুরা টুরা পরে ঘুমাই এখন কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ রহমত Capital of M 94.8 this year number 1 music station